，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。大侠霍元甲是香港立地电视制作的电视剧，在1981年9月首播，共20集，由徐小明兼任监制。此剧为电视界第一部以霍元甲为主角的作品，日后又出现多个题材相关的故事版本。此外，此剧是香港历史上第一部引进至中国大陆的电视剧。大侠霍元甲，一九八三年首次在广东电视台播出后，又在全国各地电视台轮番播放。在精神娱乐匮乏的八零年代，万人空巷，引起一阵收视狂潮，成为几代观众的集体回忆，并促使黄元生饰演的霍元甲、米雪饰演的赵倩楠、梁小龙饰演的陈真、魏秋桦饰演的王秀芝、董彪饰演的霍恩蒂、黎汉池饰演的龙海生等角色形象深入民心。成为一众主演演艺生涯的代表，做成一部可歌可泣的民族正气诗篇。一黄元申是霍元甲。1 9 8 3年，霍元甲首次在广东电视台播出，继而在中国各地电视台轮流播放，掀起一阵收视热潮。黄元申名字飞升全中国，成了家喻户晓的当红艺人。1984年，黄元申结识了范学大师林国雄，深入交流后。黄元神意会出范学的真谛，深思熟虑之后，便离开家，到香港大屿山宝林寺学法为僧。一九八九年，他离开妻子及子女，在香港大屿山宝林禅寺出家，学法为僧，取法号衍身。二零零五年，黄元神离开宝莲禅寺，续发还俗，移居美国，过着退隐生活。二零一三年，黄元神与儿子黄吉良回到内地居住。二。梁小龙是陈真，在香港演艺圈与李小龙、成龙、狄龙号称“四龙”，后来退出香港娱乐圈，与大陆从商数年。2004年复出参演周星驰电影《功夫》里的火云邪神一角，现长居大陆。前妻是著名混血儿歌手李爱莲，后来再婚，现任妻子是宋香，育有一女叫梁静楠。三米雪是赵倩楠。米雪于1974年毕业于邵氏演员训练中心第四期训练班，于1975年加入嘉义电视，进军电视界。她于1976年主演了首部金庸武侠小说的同名电视剧《射雕英雄传》，她在剧中饰演黄蓉。这是嘉义电视台第一部达到100万人观众的电视剧，并声名鹊起，席卷东南亚。一直至80年代，米雪依然是亚视的一姐。近年。米雪一直在以自由身形式拍摄无线电视剧集，间中仍会参与舞台剧和港产片演出。男友尹志强于2010年2月16日早上去世，终年53岁。四魏秋桦是王秀芝英子。魏秋桦，香港出生，香港女艺人，曾为佳视、亚洲电视及无线电视资深女演员。1989年约满离开亚视，转至台湾发展。1989年的华视，一门英烈穆桂英使魏秋桦在台湾一炮而红，成为其在台湾的代表作之一。其后于1995年加入无线电视，参演《神雕侠侣》饰演的黄蓉一角备受好评，深得观众认同。2000年后，淡出香港娱乐圈从商，兼中为亚洲电视台出任访谈节目嘉宾。2019年，魏秋桦转型做歌手，六月已赴俄罗斯登台。九月在香港演出。五，董彪是霍恩蒂。董彪原名朱文彪，其后过继给香港赛马会时任高层董子贤，并一醒，是香港马评家和著名影视两栖演员。董彪演绎过很多角色，但尤以喜剧最擅长，与沈殿霞交情甚好，一同主演的《富贵逼人》系列，南北马打均与沈河演夫妻，加上《富贵开心鬼》等一系列贺岁电影，均在香港大受欢迎。董彪所有电视剧作品均为立地电视及亚洲电视制作。2005年7月，董彪因身体毛病而宣告退休。2006年2月16日，董彪因心肺等疾病入住铜锣湾圣保禄医院。2月22日，董彪因肺衰竭于该医院逝世，享受72岁。六刘江是霍元武，前香港无线电视基本合约艺人，拥有近50年演出经验。他在投身电视圈前，已经在1960年代参与电影制作。1979年，刘江与不少演员一样
，转投免费电视台立地电视，即由亚洲电视前身。三年时间曾演出《浮生六杰》《人在江湖》，《大侠霍元甲》等剧集。其后，他于1982年转投无线电视。刘江在无线工作已超过三十年，一直以来也是留守无线。2020年1月14日，合约届满。正式离开 TVB， 结束与无线电视三十八年之宾主关系。七麦天恩是王希文、田中，香港已故资深演员，以擅长演绎反派为人熟知。其于一千九百七十年代出道，早期曾参与邵氏电影演出。一千九百七十年代中期加入嘉义电视，嘉师倒闭后转至立地电视，此后长期未立的以及后来的亚洲电视演出，多以甘草绿叶演员身份登。麦天恩为亚视小李，至 1,980 年代中期，后期曾短暂转至无线电视，后因糖尿病缘故，被迫接受截肢手术，并退出影视圈。麦天恩于2007年去世。最后一位是我们今天着重要介绍的李汉池，是龙海生。当人们在回忆这部经典剧集时，总会提及他饰演的龙海生，那个既狠辣又迷人的反派角色。近日。辣妹才得知了这位熟悉的男演员已经离世的消息，心中不禁涌起一阵感慨。辣妹认为，李汉池先生的一生可以说是一部充满奋斗与拼搏的传奇。他从一个家境并不富裕的中学教师，到银行职员，再到踏入演艺圈，成为备受瞩目的演员，每一步都充满了艰辛与不易。但他凭借着对表演的热爱和不懈的努力，终于在荧幕上留下了自己的印记。1951年，李汉池出生于香港一个普通的家庭。他的童年虽然并不富裕，但家庭的温暖和父亲的教诲，为他日后的成长奠定了坚实的基础。中学时期，他热爱篮球，对文学和地理也颇有兴趣。这些爱好不仅丰富了他的课余生活，也锻炼了他的意志和品质。毕业后，他留校任教，两年后又转入银行工作。这些经历。都为他日后在演艺圈的发展积累了宝贵的人生经验。李汉池的内心一直对表演充满了向往。1975年，他凭借出众的颜值和挺拔的外形，被凤凰影业相中，从此踏入了演艺圈。起初，他只能在一些动作电影中出演跑龙套的小角色，但他并没有因此而气馁。相反，他抓住每一个机会，认真揣摩角色，磨练自己的演技。这段经历虽然艰辛，但却为他日后的成功打下了坚实的基础。几年后，李汉池加入了立地电视台亚视前身，主攻电视圈。他的选择虽然有些出人意料，但却展现了他对演艺事业的执着和追求。在立的电视台，他多拍武侠剧，逐渐在电视上混成了熟脸。1981年，立的电视台筹拍大侠霍元甲，李汉池得到了一个反派角色。他牢牢抓住这次机会，认真演绎这个角色，最终成功的塑造了一个既狠辣又迷人的反派形象。《大侠霍元甲》播出后，李汉池凭借出色的表演赢得了观众的喜爱和认可。他饰演的大反派龙海生深入人心，成为了他的代表作之一。此后，他在演艺事业上不断攀升，成为了香港演艺圈中备受瞩目的演员之一。成功背后的艰辛和付出。却鲜为人知。辣妹认为，李汉池先生的成功并非偶然，而是他多年努力和坚持的结果。他用自己的汗水和才华，一步步走到了荧幕前，成为了观众心中的明星。除了演艺事业外，李汉池先生在生活中也是一个充满智慧和哲理的人。他曾说过：“是我自己失算了，我自己运气差而已。”这句话既体现了他对自己的谦逊和自信。也表达了他对人生的深刻领悟。他明白，成功并不是一蹴而就的，需要付出努力和耐心，也需要接受失败和挫折。正是这种坚韧和乐观的精神，让他在演艺事业上不断前行，也让他在生活中始终保持着积极向上的态度。命运却对这位优秀的演员并不宽容。据报道，李汉池先生在晚年饱受病痛折磨，连续五日在家中吐血。最终在62岁时离世，这一消息让无数观众和粉丝感到惋惜和悲痛。他的离世不仅意味着我们失去了一位优秀的演员，更意味着我们失去了一位充满智慧和魅力的人生导师。
。回顾李汉池先生的一生，我们可以看到一个普通人是如何通过努力和坚持成为明星的传奇故事。他的演艺事业虽然充满了起伏和波折，但他始终保持着对表演的热情和执着追求。他的成功并非偶然。而是他多年努力和才华的积累，同时他也是一个充满智慧和哲理的人。他的言行和态度都值得我们学习和借鉴。在这个充满竞争和挑战的时代里，我们需要像黎汉池先生一样，保持积极向上的态度和不断进取的精神。只有这样，我们才能在人生的道路上越走越远，实现自己的梦想和目标。让我们再次怀念。这位优秀的演员和人生导师黎汉池先生，愿他在另一个世界里安息，也愿他的精神永远激励着我们前行。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。